হ্যালো एवरीवन নতুন আরেকটি ভিডিওতে সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আজকে আপনাদের তৈরি করে দেখাবো অনেক মজাদার মুখে লেগে থাকার মতো চকলেট কেকের রেসিপি যারা চকলেট লাভার আশা করি তাদের আজকের রেসিপি অনেক ভালো লাগবে আজকের রেসিপিতে আমি চকলেট কেকের বেস তৈরি গানাশ তৈরি চকলেট টপার তৈরি এবং চকলেট কেকের এ টু জেড শেয়ার করব আশা করি আজকের রেসিপি আপনাদের কাছে অনেক ভালো লাগবে তাহলে মূল রেসিপিতে চলে যাচ্ছি প্রথমে আমি চকলেট কেকের বেস তৈরি করার জন্য এখানে আমি উপকরণ মেপে নিচ্ছি হাফ কাপ দিয়ে দিচ্ছি ময়দা যেহেতু আমি চারটি ডিম দিয়ে দুই পাউন্ডের কেক তৈরি করব এই পরিমাণে আমি শুকনো উপকরণ নিয়ে নিচ্ছি তিন টেবিল চামচ দিয়ে দিচ্ছি কর্নফ্লাওয়ার এক চিমটি দিয়ে দিচ্ছি লবণ কোকো পাউডার দিয়ে দিচ্ছি চার টেবিল চামচ আর ভালো মানের কোকো পাউডার ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন ক্যাডবেরি কোকো পাউডার অথবা মালয়েশিয়ান কোকো পাউডার যে কোনো একটা ব্যবহার করলে হবে আমি কিন্তু এখানে ক্যাডবেরি এবং মালয়েশিয়ার কোকো পাউডার দুটোই দিয়েছি এখন দিয়ে দিচ্ছি বেকিং পাউডার হাফ টেবিল স্পুন সবশেষে দিয়ে দিচ্ছি গুঁড়া দুধ এখানে ওয়ান থার্ড কাপ গুঁড়া দুধ ব্যবহার করেছি আর চকলেট কেকের ক্ষেত্রে গুঁড়া দুধ কোনোভাবে স্কিপ করা যাবে না এটা কিন্তু অবশ্যই দিতে হবে এখন আমরা সব উপকরণ একসঙ্গে মেপে খুব ভালোভাবে চেলে নিচ্ছি শুকনো উপকরণ চেলে নিয়ে অবশিষ্ট যে অংশটা থাকবে সেটা আমরা ফেলে দিচ্ছি এবং একটা হ্যান্ড হুইপস নিয়ে খুব ভালোভাবে শুকনো উপকরণগুলো মিশিয়ে নিচ্ছি শুকনো উপকরণ এক পাশে রেখে আমি এখন ডিমের ফোম তৈরি করে নেব এই জন্য প্রথমে নিয়ে নিচ্ছি চারটা ডিম এখানে ডিম নিয়েছি আমি নর্মাল টেম্পারেচারের আর ডিম যদি ফ্রিজে থাকে সেক্ষেত্রে এক ঘন্টাকে বের করে রেখে দিবেন ডিমের সাদা অংশ থেকে কুসুম আলাদা করে নিব সাদা অংশের সাথে কুসুম যদি মিশে যায় সেক্ষেত্রে ফোম খুব একটা ভালো হয় না এই জন্য খুব সাবধানে কুসুম আলাদা করে নিতে হবে কুসুম এখন এক পাশে রেখে মিডিয়াম স্পিডে আমরা বিট করে নেব দুই থেকে তিন মিনিট আমার বিটারের স্পিড পাঁচ আমি সবসময় তিনে দিয়ে বিট করে থাকি মিডিয়াম স্পিডে বিট করতে করতে যখন ডিমের ফোমে বাবল ক্রিয়েট হবে এই পর্যায়ে আমরা দিয়ে দিচ্ছি চিনি এখানে হাফ কাপ চিনি ব্যবহার করব আর চিনি আমরা একসঙ্গে দিব না এটা আমরা ধাপে ধাপে দিয়ে দিচ্ছি প্রথম তিন ভাগের এক ভাগ দিয়ে বিট করব চার থেকে পাঁচ সেকেন্ড এরপরে আবার দিয়ে বিট করব এভাবে কিছুক্ষণ বিট করার পর যখন বুঝব চিনি ফোমের সাথে মিশে গিয়েছে তখন আমরা দিয়ে দিচ্ছি ডিমের কুসুম এখানে ডিমের কুসুম আমরা একসঙ্গে দিব না একটা একটা দিয়ে বিট করব একটু ধৈর্য সহকারে বিট করে নিব এভাবে এক মিনিট বিট করার পরে এই পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি তেল এখানে ওয়ান থার্ড কাপ তেল ব্যবহার করব এখানে তেল পুরোটাই দিয়ে দিচ্ছি এবং বিট করে নেব এক থেকে দুই মিনিট এভাবে কিছুক্ষণ বিট করার পরে যখন দেখব ডিমের ফোম ঠিকঠাকভাবে হয়ে গিয়েছে তখন আমরা দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ চকলেট ইমাশন চকলেট ইমাশন না থাকলে চকলেট পেস্ট আপনারা দিতে পারবেন চকলেট ইমাশন ব্যবহার করার পরে খুব ভালোভাবে ডিমের ফোমের সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি চকলেট কেকের ব্যাটার কিন্তু একদম রেডি কোনো অক্ষর লিখলেও দেবে যাচ্ছে না তার মানে আমার একটা পারফেক্ট চকলেট ব্যাটার তৈরি হয়েছে এই পর্যায়ে একটা স্পাটুলা নিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি আমার ব্যাটারটা কেমন হয়েছে এখন আমি প্রথমে যে শুকনো উপকরণ তৈরি করে রেখেছিলাম সেটা এখন দিয়ে দিচ্ছি একটা হ্যান্ড হুইপসের সাহায্যে আমরা তিনবারে শুকনো উপকরণ মিশিয়ে নিচ্ছি আর খুব আলতো হাতে মিশিয়ে নিতে হবে আমি যেহেতু স্পিডে দেখিয়ে দিচ্ছি আমার এটা মিশাতে কিন্তু আট থেকে নয় মিনিট সময় লেগেছে আপনারাও এরকম একটু ধৈর্য সহকারে এই ব্যাটারের সাথে শুকনো উপকরণ মিশিয়ে নেবেন তাড়াহুড়া করে এ কাজটা করা যাবে না একটু সময় নিয়ে এই ব্যাটারের সাথে শুকনো উপকরণ মেশাতে হবে আর যখন এই শুকনো উপকরণ মিশিয়ে নেবেন তখন কোনো জল বা তরল দুধ ব্যবহার করা যাবে না শুকনো উপকরণ মেশানো শেষ আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ব্যাটারটা কেমন হয়েছে দেখুন আমার মেশানোর পরে ব্যাটারটা কেমন হয়েছে ঠিক পারফেক্ট একটা চকলেট ব্যাটার তৈরি হয়েছে যেহেতু আমি দুই পাউন্ডের কেক তৈরি করব এই জন্য আমি দশ ইঞ্চির একটা মোল্ড নিয়েছি এবং হালকা তেল ব্রাশ করে নিচ্ছি দিয়ে দিচ্ছি বেকিং পেপার এই তো এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি চকলেট কেকের ব্যাটার এখন একটা কাঠি নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমি ট্যাপ করে নিচ্ছি আর কাঠি দিয়ে ট্যাপ করে নিলে সব থেকে সুবিধা হচ্ছে আর যদি ভিতরে কোনো এয়ার বাবল থেকে থাকে সেটা আপনার বের হয়ে যাবে অনেক সময় দেখবেন কেকের ভিতরে ফাঁকা ফাঁকা থাকে কাঠি দিয়ে এভাবে ট্যাপ করে নিলে সেটা আর হবে না 
এখন আমি হাত দিয়ে একটু হালকা ট্যাপ করে নিচ্ছি এই তো আমার কেকের ব্যাটার রেডি এখন আমরা চুলায় বসিয়ে দিচ্ছি এখানে একটা প্যান নিয়ে আমি 5 মিনিটের জন্য প্রিহিট করে নিয়েছি এবং একটা স্ট্যান্ড বসিয়ে কেকের মোল্ড বসিয়ে দিচ্ছি এভাবে চুলায় কেক বেক করতে সময় লাগবে 40 থেকে 45 মিনিট আমি 40 থেকে 45 মিনিট এভাবে চুলায় রেখে দিচ্ছি অন্যদিকে আমরা এখন চকলেট গানাস তৈরি করে নিব এখানে 1 কাপের মতো চকলেট নিয়েছি তরল দুধ দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ এবং দিয়ে দিচ্ছি হুইপ ক্রিম 1 টেবিল চামচ এটাকে আমরা এখন মাইক্রোওয়েভে 30 সেকেন্ডের জন্য গরম করে নিব অন্যদিকে চকলেট টপার করার জন্য আমি চকলেট নিয়ে নিয়েছি এটা আমি মাইক্রোওয়েভে 30 সেকেন্ডের জন্য গরম করে নিয়েছি এবং চকলেটটা যখন মেল্ট হয়ে যাবে তখন আমি টপার তৈরি করে নিব এবং গরম অবস্থায় টপার তৈরি করে নিতে হবে না হয় চকলেট আবার জমাট বেঁধে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে খুব দ্রুত এই কাজটা করতে হবে গরম থাকা অবস্থায় অনেকেই বলে থাকেন চকলেট টপার করা যায় না বা হচ্ছে না ভেঙে যাচ্ছে আজকে আমি বলে দেব কিভাবে খুব সহজে চকলেট টপার তৈরি করা যায় এভাবে দিয়ে একটু ট্যাপ করে নিব এবং ফ্রিজে রেখে দেব 2 থেকে 3 মিনিটের জন্য অন্যদিকে আমার গানাস রেডি হয়ে গিয়েছে আপনাদের মনে হতে পারে গানাসটা একটু বেশিই তরল হয়েছে এটা যখন ঠান্ডা হবে তখন আর একটু ঘন হয়ে যাবে এখন একটা হ্যান্ড হুইপসের সাহায্যে খুব ভালোভাবে চকলেটগুলো মেল্ট করে নেচ্ছি চকলেট গানাসটাকে এক পাশে রেখে দিচ্ছি এটা ঠান্ডা হতে থাক অন্যদিকে আমরা ক্রিম তৈরি করে নেচ্ছি এখানে আমি দেড় কাপ হুইপ ক্রিম নিয়েছি এখানে আমি এভার হুইপ ক্রিম নিয়েছি আপনারা যে কোনো ব্র্যান্ডের এই ক্রিম ব্যবহার করতে পারবেন এখন আমি হাই স্পিডে বিট করে নিব 7 থেকে 8 মিনিট আমি এই ক্রিমে এক্সট্রা কোনো চিনি ব্যবহার করব না এই ক্রিমে এক্সট্রা চিনি দেওয়া থাকে তারপরও আপনাদের যদি দরকার হয় সেই ক্ষেত্রে আপনারা আইসিং সুগার ব্যবহার করতে পারবেন 7 থেকে 8 মিনিট বিট করার পরে ক্রিমটা একদম থকথকে হয়ে গিয়েছে এবং বিটারের কাটা আটকে যাচ্ছে তখন বুঝতে পারবেন আপনার ক্রিম একদম পারফেক্ট এবং রেডি হয়ে গিয়েছে এই পর্যায়ে আমরা দিয়ে দিচ্ছি চকলেট গানাস এখানে আমরা 1 টেবিল চামচ চকলেট গানাস ব্যবহার করব চকলেট গানাস দিয়ে আমরা ক্রিমটাকে বিট করে নেব আরো 2 থেকে 3 মিনিট এই তো আমাদের চকলেট ক্রিম কিন্তু একদম রেডি স্প্যাচুলার সাহায্যে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি চকলেট ক্রিমটা কত পারফেক্ট হয়েছে স্প্যাচুলার সাথে লেগে যাচ্ছে বাট পড়ে যাচ্ছে না আমার পারফেক্ট ক্রিম তৈরি হয়ে গিয়েছে ক্রিমটা আমি এখন ফ্রিজে রেখে দিচ্ছি অন্যদিকে আমার কেক হয়ে গিয়েছে ঢাকনা তুলে দেখে নিচ্ছি পারফেক্ট একটা চকলেট কেক তৈরি হয়েছে একটা কাঠি দিয়ে দেখে নিচ্ছি দেখুন কাঠিটা একদম ক্লিন এসেছে তার মানে আমার কেক হয়ে গিয়েছে এখন আমি চুলা থেকে কেকটা নামিয়ে মোল্ড আউট করে নিব কেক ঠান্ডা হওয়ার পরে মোল্ড আউট করতে হবে কোনোভাবেই গরম অবস্থায় মোল্ড আউট করা যাবে না তাহলে কেক ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে কেক ঠান্ডা হওয়ার পরে কিন্তু আমি মোল্ড আউট করেছি এখন আমি বেকিং পেপারটা তুলে নিচ্ছি এই তো আমার চকলেট কেক রেডি এখন আমি স্লাইস করে নিচ্ছি আমি তিনটা স্লাইস করে নিব আপনাদের প্রয়োজনে আপনারা চারটাও করে নিতে পারেন আমি এখন তিনটা করে নিচ্ছি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমি কেটে তিনটা স্লাইস করে নিব একটা ব্রেড নাইফের সাহায্যে আমি স্লাইসগুলো করে নিচ্ছি আপনারা আপনাদের সুবিধা মতো যে কোনো কিছু দিয়ে এই স্লাইস করে নিতে পারবেন এই তো কেকের স্লাইস হয়ে গিয়েছে এখন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কেকটা কত নরম এবং ময়েস্ট হয়েছে দেখুন কত সফট হয়েছে আশা করি আপনারা এই রেসিপি দেখে খুব সহজে একটা চকলেট কেক তৈরি করে নিতে পারবেন এখন আমি কেক ডেকোরেশন করে নিব প্রথমে আমি বোর্ডে একটু ক্রিম মাখিয়ে নিচ্ছি আর বোর্ডে ক্রিম মাখিয়ে নিলে কেক সরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না এখন দিয়ে দিচ্ছি সুগার সিরাপ আর সুগার সিরাপ আমি আগেই তৈরি করে নিয়েছি আধা কাপ জলের সাথে তিন টেবিল চামচ চিনি মিশিয়ে নিয়েছি চিনি যখন জলের সাথে মিশে গিয়েছে তখন কেকে ব্যবহার করে নিয়েছি প্রথম লেয়ারে আমি ক্রিম দিয়ে দিচ্ছি ক্রিমটা আমি স্পাটুলার সাহায্যে দিয়ে নিয়েছি আর এই ক্রিমটা আপনারা পাইপিং ব্যাগের সাহায্যেও দিতে পারেন এরপর একটা নাইফের সাহায্যে ক্রিমটা খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি এখন আমরা দিয়ে দিচ্ছি আমরা যে গানাস তৈরি করে রেখেছিলাম তার দুই টেবিল চামচ আর এই গানার চকলেটের লেয়ারে ব্যবহার করলে চকলেট কেকের টেস্ট দ্বিগুণ বেড়ে যায় চকলেট গানাসটা খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেওয়ার পরে এর পর্যায়ে আমরা দিয়ে দিচ্ছি উপরের লেয়ারটা এবং এই লেয়ারে দিয়ে দিচ্ছি আমরা সুগার সিরাপ এই লেয়ারেও আমরা একইভাবে ক্রিম এবং চকলেট গানাস দিয়ে কাভার করে নিচ্ছি 
এখন একটু কম ক্রিম নিয়ে কেকের উপর এবং পাশে সমান করে নিব এবং ফ্রিজে রেখে দেব 30 মিনিটের জন্য এটাকেই বলে ক্রাপ কোটিং কেকের উপরে যখন ফিনিশিং আনব এবং কেকের ফিনিশিং আনার সময় যেন কোনো দানা দানা বা গুড়ি গুড়ি না ওঠে এই জন্য ক্রাপ কোটিং করা হয়ে থাকে ফ্রিজ থেকে কেকটা বের করে পাইপিং ব্যাগে ক্রিম নিয়ে আমি চার পাশ থেকে ক্রিম লাগিয়ে নিব এটা আপনারা প্লেট নাইফ বা স্পাটুলার সাহায্যে করতে পারেন পাইপিং ব্যাগে নিয়ে করলে খুব সহজে করা যায় এবং আমার মনে হয় ক্রিম অনেক কম লাগে যে কোনো শক্ত কাগজ বা প্লেট নাইফের সাহায্যে আপনি পাশের ডিজাইনটা করে নিতে পারবেন আমি একটা কার্ড ব্যবহার করেছি উপরের ডিজাইনটা আমি প্লেট নাইফের সাহায্যে করে নিয়েছি এই তো চকলেট কেকের ডিজাইন প্রায় হয়ে গিয়েছে এখন একটা স্ক্রাপারের সাহায্যে জিগজ্যাগ ডিজাইন করে নিয়েছি আমরা যে চকলেট গানাস তৈরি করে রেখেছিলাম সেই গানাসটা এখন কেকের উপর থেকে দিয়ে দিচ্ছি যেহেতু পুরো কেকটা আমরা চকলেট গানাস দিয়ে কাভার করব না এই জন্য মাঝখানে আমরা গানাস দিয়ে দিচ্ছি এবং কেকের বোর্ডটা ধরে আমরা ঘুরিয়ে উপরে সব জায়গায় লেয়ারটা দিয়ে দিচ্ছি এই তো চকলেট গানাস দেওয়া হয়ে গিয়েছে এখন আমরা দশ মিনিটের জন্য ফ্রিজে রেখে দিচ্ছি যেন চকলেট গানাসটা একটু সেট হয় দশ মিনিট পর কেকটা ফ্রিজ থেকে বের করে আমি সিক্স বির একটা নজেল নিয়ে উপরে ছোট ছোট কিছু ফ্লাওয়ার্স এঁকে নিচ্ছি আমি যে চকলেট টপার করে রেখেছিলাম সেই চকলেট টপার এখন চারপাশ থেকে দিয়ে দিচ্ছি কেকের চারপাশ থেকে আমি কিছু সুগার বল দিয়ে দিচ্ছি কেকের ডিজাইন করার জন্য এবং কয়েকটা চেরি পাইফিলিং দিয়ে দিচ্ছি আর এই চেরি পাইফিলিং আপনারা যেসব দোকান থেকে বেকিংয়ের জিনিসপত্র কিনেন সেই দোকানেই পেয়ে যাবেন এই চকলেট কেকটাকে আমি এখন ফ্রিজে রেখে দেব ছয় ঘন্টার জন্য ছয় ঘন্টা পরে আপনাদের বের করে দেখিয়ে দিচ্ছি এ তো আমার চকলেট কেক রেডি হয়ে গিয়েছে এবং উপর থেকে আমি আরও কিছু সুগার বল দিয়ে দিচ্ছি এই তো আমার কেক রেডি পারফেক্ট একটা চকলেট কেক তৈরি হয়ে গিয়েছে জন্মদিন বা যে কোনো অনুষ্ঠানে এমন একটি কেক উপহার দিতে কান্না ভালো লাগে বলুন তো আমার তো বেশ ভালোই লাগে আশা করি আজকের এই রেসিপি দেখে আপনারাও বাসায় তৈরি করে নেবেন পারফেক্ট একটা চকলেট কেক আজকের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিয়মিত আমার পাশে থাকবেন আজকের পর্বটা এই পর্যন্তই দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে সে পর্যন্ত সবাই অনেক ভালো থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন